है गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल मधुरिका कश्यप एंड आई एम मधुलिका आज हम बात करेंगे मानसून के बारे में तो मानसून में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सबसे पहले बात करेंगे हम डाइट के बारे में और एक्सरसाइज के बारे में कुछ हम जो यूटेंसिल्स हैं कुछ चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं उनके बारे में और कुल मिला के बहुत सारी ऐसी यूज़फुल टिप्स हैं जिनके बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूँगी सबसे पहले तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मॉनसून सीज़न होता है वो सीज़न सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया फंगी इन सब चीज़ों को डेवलप करता है क्योंकि इस समय पे ह्यूमिड जो होता है वो काफ़ी होता है तो नमी और मॉइस्चर होने के कारण जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं किसी भी खाने की चीज़ पर तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है मॉनसून सीज़न के अंदर जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है लेकिन ये सीज़न जो होता है मेटाबॉलिज्म को स्लो तो करता ही है लेकिन साथ साथ नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी ये सीज़न बहुत अच्छा होता है अब ये नेचुरल डिटॉक्सीफिकेशन क्या होता है ये मैं आप लोगों से बताती हूँ क्योंकि पूरे साल भर में अगर देखा जाए तो जो मानसून सीज़न होता है जो ह्यूमिड सीज़न होता है इसी समय पर हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है कुछ नहीं होगा तो बैठे बैठे ही हमें स्वेटिंग होती होती रहती है और ये जो स्वेटिंग होती है इसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना और जो हमारे पोर्स होते हैं वो काफ़ी खुले हुए होते हैं तो जैसे जैसे हमारी जो स्वेटिंग होती है टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं तो आजकल का जो ट्रेंड हो गया है कि जरा सा भी ह्यूमिड हुआ जरा सा भी हमें स्वेटिंग होने लगी पसीना आने लगा तो हम सीधा जाके एसी में बैठ जाते हैं तो ये जो एक चीज़ है ये काफ़ी गलत होती है ये हमारे जो नेचुरल डिटॉक्सीफिकेशन होता है उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक करके रखती है तो इसीलिए अगर आप एसी का यूज़ भी करते हैं तो अपने आप को कुछ समय के लिए जो नेचुरल डिटॉक्सीफिकेशन होता है जिसमें ह्यूमिड होता है आपको नेचुरल स्वेटिंग होती है उस समय पर आपको ज़रूर इसका यूज़ करना चाहिए नेचुरल स्वेट होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि साल भर में सिर्फ एक यही मौसम होता है जिस समय पे आपको इतना ज़्यादा स्वेटिंग होती है और ये स्वेटिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि इस समय पे आपके जो शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं स्किन के अंदर ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि बाहर निकलते हैं हमारे स्वेट के थ्रू दूसरा जब क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो इसीलिए आपको इस समय पे अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़रूरी होता है तो जैसे कई लोगों का मन नहीं करता है पानी पीने का मानसून सीज़न में तो आप लोगों को पानी का जो इंटेक है वाटर इंटेक जो है वो अच्छा बनाए रखना है साथ साथ अपने कैफिन पर भी कंट्रोल करना है तो कैफिन में अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इस समय पर जो सबसे ज़्यादा यूजफुल जो टी होती है वो होती है जिंजर टी क्योंकि जिंजर यानी अदरक की जो चाय होती है वो इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो उससे बूस्ट होता है दूसरा होती है टर्मरिक टी और सिनेमन टी ये जो अगर आप मिक्स करके भी इनको बनाते हैं तो ये चाय जो होती है ये दिन भर आपके मेटाबॉलिज्म को काफ़ी बूस्ट रखने का काम करती है क्योंकि इस समय पे क्या होता है जैसे रेनी सीजन आने लगता है मॉनसून होता है तो लोगों का मन करते हैं कहीं पर डीप फ्राइड कुछ भी खाने का और पकौड़ियाँ या समोसे वगैरह खाने का तो जिस तरह का भी आपका डीप फ्राइड खाने का मन करता है तो ये चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदर क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो ये चीज़ें जो होती हैं जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती सबसे पहली बात तो जब भी आपका ऐसा कोई भी चीज़ खाने का मन करे तो ये मॉडरेशन में खाएं और घर में बना हुआ खाएं बाहर का जो अन जो गलत खराब जो खाना है उसको आप बिल्कुल ही अवॉइड करें अगर आपका मन करता है तो आप घर में ही बनाएं और खाएं और इसके साथ आप अदरक की चाय जो है ये बहुत ज़रूरी है लेना इस समय पर ये आप ज़रूर इस इस समय पर इंक्लूड करें दूसरी और सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूँगी वो ये है कि जब आप किसी भी ऑयल के अंदर वैसे मस्टर्ड ऑयल के अंदर ही ज़्यादातर लोग तलने का काम करते हैं रिफाइंड ऑयल के अंदर तलने का काम करते हैं लेकिन रिफाइंड ऑयल को तो आप बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए अगर आप मस्टर्ड ऑयल में अपनी कोई भी पकौड़े पूरी इस तरह का डीप फ्राइड कुछ भी खाते हैं तो जो ऑयल होता है उसको आप एक बार निकाल कर रख लीजिए और उसके अंदर दोबारा कुछ भी फ्राई मत कीजिए उस ऑयल को आप सब्जियों में थोड़ा थोड़ा गर्म करके यूज़ करना शुरू कर दीजिए लेकिन उसको ऑयल को बार बार उसको रीहीट करके यूज़ करना बिल्कुल भी ये गलत है क्योंकि इस समय पे उसके अंदर कैंसर की प्रॉपर्टी जो होती है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो जाती है तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें तीसरा जो है वो ये है कि जितनी भी लीफली वेजिटेबल्स होती हैं इस समय पे सब जानते हैं कि जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो नहीं खानी चाहिए लेकिन इन सब चीज़ों के साथ हम लोग क्या करते हैं कई बार जो स्प्राउट्स होते हैं जो क्योंकि कुछ लोग ऐसे डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा आप लोगों को जो सोच समझ के चलना चाहिए कि जो इडली डोसा इस तरह के जो फर्मेंटेड फूड होते हैं या ढोकला आप बनाते हैं 
तो उनका जो फर्मेंटेशन है वो जैसे ही आपका फर्मेंटेशन रेडी हो उसी समय आप उस फूड को बना लीजिए और इनटेक कर लीजिए ना तो उस फर्मेंटेड बैटर को ना आप फ्रिज में रिस्टोर करके रखिए और ना ही आप उसको काफ़ी देर तक बाहर रखिए क्योंकि एक बार जब वो फर्मेंटेड हो जाता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे फिर बाद में बैक्टीरिया डेवलप होने लग जाते हैं जो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद फंगी सी जमने लग जाते हैं तो वो चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी हद तक हार्म करती हैं और इसके बाद जो आता है वो ये कि जब भी आप स्प्राउट्स बनाते हैं तो स्प्राउट्स में भी सेम यही प्रॉब्लम होती है कि स्प्राउट्स बनाते समय जैसे कुछ लोग होते हैं कि स्प्राउट्स बनाए और उसके स्प्राउट्स काफ़ी लंबे लंबे होने के लिए रख दिए तो वो काफ़ी दिनों तक स्प्राउट्स होते रहते हैं और अंकुरित होते रहते हैं उसमें काफ़ी लंबे लंबे जो होते हैं सफ़ेद निकल जाती हैं जड़ें लेकिन उन उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा जैसे ही छोटा स्प्राउट उसके अंदर से निकले जैसे ही जैसे आपने चना काला चना अपने स्प्राउट होने के लिए रखा तो जैसे ही काला चना फूटता है उसमें से स्प्राउट निकलता है उसको उसी वक्त आप जो है ब्लांच करिए सबसे पहले ब्लांच करना बहुत ज़रूरी होता है रेनी सीजन में उसको ब्लांच कीजिए और उसको आप कंज्यूम कर लीजिए ना कि उसको स्टोर करके फ्रिज में रखिए ताकि उसमें से और स्प्राउट्स निकलते रहे क्योंकि इस समय पे उसके अंदर फंगस लगने का जो डर होता है वो काफ़ी हद तक होता है और तीसरी चीज़ आती दही जो होती है साथ साथ फर्मेंटेड फूड में तो दही को भी आप जहाँ तक हो सके फ्रेश तुरंत बनाएं और खा लें उसके बाद उसको बहुत देर तक स्टोर करके फ्रिज में ना रखें वैसे इस समय पर जैसे कुछ लोगों की मान्यता होती है कि सावन के महीने में कढ़ी दही इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं तो उसके पीछे जो साइंटिफिक रीज़न होता है वो यही होता है और इसके बाद जो खानी चाहिए चीज़ें वो ये होती हैं जैसे कि आप वेजिटेबल्स में जितनी भी गार्ड वेजिटेबल्स होती हैं जैसे कि बॉटल गार्ड होती है और बिटर गार्ड यानी करेला होता है बैंगन होता है सॉरी तोरी होती है टिंडा होता है परवल होता है कुंदरू होता है और लौकी होती है इस तरह की जो बंद वेजिटेबल होती हैं जिसके अंदर कोई छेद नहीं होते घुसने की कोई ऐसी जगह नहीं होती ये वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं ये रेनी सीजन में बेस्ट होती हैं इसके अलावा जो ब्रोकली होती है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी होती है या फिर कैबेज होती है पत्ता गोभी और कई बार तो जो इस तरह के मशरूम्स भी होते हैं मशरूम को भी काफ़ी देखकर यूज़ करना चाहिए इस समय पे क्योंकि मशरूम जो होते हैं आपने देखे होंगे कई बार ऊपर से पीलापन उसके अंदर आने लग जाता है नीचे से थोड़े थोड़े काले होने लग जाते हैं तो उन मशरूम को भी आप इस रेनी सीजन में अवॉइड कीजिए अगर आपको फ्रेश मिलता है तो आप इसको कंज्यूम कीजिए इसके बाद मैं बात करती हूँ नॉन वेजिटेरियन के बारे में लेकिन जो हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिल्कुल सही है क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से सावन के महीने में नॉन वेज को बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं किया जाता लेकिन कुछ और धर्मों के लोग भी हैं जो जो नॉन वेज को कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए जो है एडवाइस वो यही है कि जो इस समय फिश होती है वो इसका जो है ब्रीडिंग सीजन होता है फिश का ये ये सीजन जो होता है ब्रीडिंग सीजन होता है तो इस समय पर उसके अंदर जो होता है ऐसे बैक्टीरिया वगैरह डेवलप होने लग जाते हैं बहुत जल्दी वो सड़ने लग जाती है फिश जो होती है तो इस समय पे आप फिश को तो बिल्कुल ही अवॉइड करें लेकिन आप अगर एग चिकन और मटन इन सब चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को आप थोड़ा सा फ्रेश लेने की कोशिश करें ऐसी जगह से उसको लेने की कोशिश करें जहाँ पर आपको वो ये ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्रेश मिले इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बात करती हूँ जैसे अगर आप इस समय पे फ्रिज का पानी भी पीना चाहते हैं और कोई कई लोग तो पीते ही हैं क्योंकि गर्मी कई काफ़ी हो जाती है इस समय पे तो फ्रिज की जो बॉटल होती है उसको आप धोकर जब भी धूप निकले उसको एक दो बार धूप में ज़रूर रखें बच्चों के जो लंच बॉक्स होते हैं उनको भी आप धोकर थोड़ी देर धूप ज़रूर लगाएं क्योंकि इनके अंदर छोटी छोटी जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्कॉच ब्राइट से साफ़ करने पर नहीं जाते हैं उसी की वजह से काफ़ी हद तक बच्चों को भी इन्फेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा खाने को फ्रिज में स्टोर करके ना रखें क्योंकि दो से तीन दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली फ्रिज के अंदर भी ख़राब होने लग जाता है और फ्रूट्स के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे गर्मियों में हम ज़्यादातर वाटरी फ्रूट ले जो फ्रूट होते हैं वो लेना प्रेफर करते हैं जैसे कि परवल जैसे कि आपका ये तरबूज होता है या मस्क मेलन होता है इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं हम लेना प्रेफर करते हैं लेकिन इस समय पे जो रेनी सीजन आता है इस समय पे भी आप जो फ्रूट्स होते हैं बहुत सोच समझकर उनका यूज़ कीजिए जैसे जो बंद फ्रूट होता है जैसे केला होता है या मैंगो होता है पपाया होता है अनार भी आप मॉड्रेशन भी कभी कभी ले सकते हैं तो इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं वही फ्रूट इस समय पर आपको लेने चाहिए सीजनल फ्रूट और जो बनाना होता है वो तो साल भर अवेलेबल होता है तो इस तरह के फ्रूट्स जो है आपको लेने चाहिए जो वाटरी फ्रूट फ्रूट होते हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए तो ये एक छोटी सी मेरी जो आप लोगों को मैंने कोई डाइट प्लान नहीं बताया लेकिन अगर आप कोई डाइट प्लान फॉलो भी करते हैं तो इन चीज़ों
खासकर घर में जो हाउस वाइफ्स होती हैं घर में खाने से रिलेटेड ही ज़्यादातर इन्फेक्शन जो होता है वो इस सीज़न में फैलता है तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल मधुलिका कश्यप को फिर मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ टिल देन बाय बाय